minus 30 seconds real time programs activated minus 25 seconds l110 vspp opened minus 20 seconds minus 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds lift off normal P1 here tracking. we have a majestic lift off of lbm3 m4 rocket carrying india's prestigious chandrayaan 3 spacecraft p2 tracking prajwalan or safalta poon uthapan lbm3 m4 rocket ka yo bhim ka rocket aasman ko cheerte hue apni bhayank dahad se charo aur kampan utpann kar raha hai ise hum yahan mehsoos kar sakte hain aur yahi dahad hai jo vaigyaniko ko romanchit karti hai LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान थ्री अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है वर्तमान में दोनों एस टू हंड्रेड स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं close to 2 tons of propellant being burnt each second S200 strap on boosters ka full turn stage ignited prajwalan kal 126 second ka hai aur abhi abhi koshna ki gayi L110 stage ka bhi prajwalan shuru ho chuka hai apart from the strap on normal the core stage has also commenced its operation this stage based on combination 200 stages are separated of hyperbolic earth storable Pop liquid propellants UH25 and N2O4 now the S200s have been separated ghatnakram ke anusar ya yan is yan se S200 strap on boosters ko safalta purvak prithak kar diya gaya hai ya kaam सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है इसके बाद L110 वन टेन तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है L110 स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. Yeah, payload fairing को पृथक कर दिया गया है यान से क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है. इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है. We are 220 second past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM3 M4 rocket ka dutiye charan punata samanya nishpadan karte huye. Is charan me kul 113 ton ke taral nodak bhare jate hai. Yeah, 
एंड टू फोर तथा यू एच ट्वेंटी फाइव अर्थ स्टोरेबल प्रॉपलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में एलवीएम ராக்கெட் மூலமாக தற்போது சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தை விண்ணில் ஏவி இருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் அது தொடர்பான காட்சிகளை பார்த்தோம் இது பற்றிய விவரங்களை தற்போதைய விவரங்களை தருவதற்காக செய்தியாளர் பிரபாகரன் இணைக்கிறார் பிரபாகரன் தற்போது லான்சிங் வேக்கிளில் இருந்து விண்கலம் பிரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை தற்போது விஞ்ஞானிகள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் தற்போதைய தகவல்கள் என்னவாக இருக்கிறது சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கின்றது தரையிலிருந்து புறப்பட்டு சரியாக பதினாறாவது நிமிடத்தில் அது அந்த விண்கலத்தில் இருந்து மிக குறிப்பாக அது பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த ராக்கெட்டில் இருந்து பிரித்தவரக்கூடிய பணி என்பது தொடங்கும் மிக குறிப்பாக சரியாக இரண்டு முப்பத்தி ஐந்து மணி அளவில் எல்விஎம் த்ரீ எம் போர் வகை ராக்கெட்டில் இந்த மார்க் த்ரீ வகை ராக்கெட்டில் சந்திரயான் மூன்று விண்கலம் என்பது விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது சரியாக அதற்கு பதினைந்து மணிகளுக்கு முன்பாக எதிர்ப்பாக இந்த ஆட்டோமேட்டிக் லான்ச் சீக்வன்ஸ் என்பது இனிஷியேட் செய்யப்பட்டிருந்தது அனைத்து தரப்பிலும் இந்த எரிபொருள் முழுமையாக நிரப்பப்பட்டு அதனுடைய கண்காணிப்புகள் பணிகள் முழுமையாக முடிவடைந்த பின் தாயங்கியாக அது லான்ச் செய்யக்கூடிய அதற்கான நடைமுறைகள் என்பது சரியாக பதினைந்து மணிகளுக்கு முன்பாக தொடங்கப்பட்டது இதை தொடர்ந்து இரண்டு முப்பத்தி ஐந்து வெற்றிகரமாக சந்திரயான் மூன்று செயற்கைக்குள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது தரைப்படத்தில் இருந்து தொடங்கிய சரியாக இரண்டாவது நிமிடத்தில் அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய இரண்டு புறம் இருக்கக்கூடிய ஏல் டூ ஹண்ட்ரட் என்று அந்த பூஸ்டர் அது முழுமையாக கலந்து விழுந்தது தொடர்ச்சியாக அந்த திரையோஜனிக் எங்களுக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த எரிபொருள் கலன்கள் மூலமாக தற்பொழுது இந்த ராக்கெட் என்பது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது சரியாக நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இந்த செயற்கைக்கொலை நிலைநடத்தக்கூடிய பணியை இந்த ராக்கெட் என்பது மேற்கொள்ளும் சரியாக தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வினாடிகள் வரை இந்த செயற்கைக்கோள் மூலமாக இந்த சேட்டலைட் வாகனம் என்பது எல் எம்பி த்ரீ வாகனம் என்பது பயணிக்க இருக்கின்றது அதற்கு பின்பாக அந்த சி டுவெண்டி ஃபைவ் ஷட் ஆப் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கிரையோஜனிக் எஞ்சின் முழுமையாக நின்றதன் பின்பாக இந்த ப்ரொபன்ஷன் யூனிட் தனியாக அது சுற்ற ஆரம்பிக்கும் அதன் பின்பாகவே குறைந்தபட்சமாக நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் என்கின்ற இந்த நீர் வட்ட வடிவிலான சுழற்சியில் இந்த செயற்கைக்கோள் என்பதை மேற்கொள்ளும் கிட்டத்தட்ட மூன்று புள்ளி எண்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் முழுமையாக இந்த செயற்கைக்கோள் இந்த தொலை தொலைவை கலந்த பின்பாக இறுதியாக நில நிலவி நிலவுடைய நிலப்பரப்புக்கு அது சென்றடையும் குறிப்பாக சரியாக ஒரு இருபது நாட்கள் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் வரை முழுமையாக பூமியை சுற்றக்கூடிய அந்த தானிய இந்தியாக இதில் புரோக்ராம் என்பது செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதேபட்சமாக அது அறுநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு டன் எடை கொண்டதாக இந்த இன்றைய தினம் இந்த ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் என்பது வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது மொத்தம் நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி ஐந்து மீட்டர் உயரத்தில் இந்த ராக்கெட் என்பது ஜிஎஸ்எல்வி மிக குறிப்பாக இஸ்ரோவுடைய அதிகபட்சமாக திறன் கொண்டதான ராக்கெட் மூலமாக இந்த செயற்கைக்கோள் என்பது அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல இது சரியாக ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்று அல்லது இருபத்தி நான்காம் தேதி நிலவு நிலவுடைய நிலப்பரப்பில் இது தரையிடம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ஏற்கனவே சந்தையான் இரண்டு மூலமாக அனுப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நிலவை சுற்றி வரக்கூடிய செயற்கைக்கோள் செயல்பாட்டில் இருப்பதால் இந்த இந்த சந்தையான் மூன்று திட்டத்திற்கு தனியாக ஆர்பிட்டர் தேவையில்லை அந்த ஆர்பிட்டர் மூலமாகவே அதற்கான நடவடிக்கைகளை முழுமையாக மேற்கொள்ள முடியும் என்று இஸ்ரோ நம்புகின்றது தற்பொழுது இந்த லேண்டர் மற்றும் ரோவர் பகுதிகள் மட்டும் மட்டுமே தற்பொழுது செயற்கைக்கோள் மூலமாக அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன சரியாக இந்த மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர்களை முழுமையாக பயன்படுத்த பின்பாக இந்த செயற்கைக்கோளுக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி என்பது முழுமையாக கலந்துவிடும் அதன் பின்பாக லேண்டர் பூமியை நோக்கி நிலவை நோக்கி தள்ளப்படும் அதன் பின்பாக சரியாக மூன்று வினாடிகளுக்கு ஒரு வினாடிக்கு மூன்று மீட்டர் என்கின்றதான வேகத்தில் நிலவை சென்றடையும் பொழுது அதன் பின்பாக இந்த சந்திரயன் மூன்று திட்டம் முழுமையாக வெற்றி அடையும் என்று இஸ்ரோ தரத்தில் கருத்துக்கள் என்பது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இந்த சாக்கெட் என்பது இன்றைய தினம் நிலைநிறுத்தப்படும் அதன் தொடர்ச்சியாக இவருடைய செயல்பாடுகள் பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய இஸ்ரோவுடைய கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் மூலமாக முழுமையாக கண்காணிக்கப்படும் மிக குறிப்பாக பூமியுடைய அந்த ஈர்ப்பு விசைக்கு அடுத்தபடியாக நிலவுடைய ஈர்ப்பு விசைக்கு அதனை தங்கக்கூடிய பணி என்பது ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படும் கடந்த முறை இதனை வெற்றிகரமாக இஸ்ரோ மேற்கொண்டதால் இந்த முறை அதற்கான பிரச்சனைகள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த முறையும் நிலவுடைய நிலப்பரத்தில் அந்த சாஃப்ட் லேண்டிங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திட்டத்தின் கீழ் சாஃப்ட் லேண்டிங்காக இந்த செயற்கைக்கோள் என்பது நிலைநிறுத்தப்படும் அங்கு பணிகள் என்பது மேற்கொள்ளப்படும் என்று இஸ்ரோ நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கின்றது தற்பொழுது செயற்கைக்கோள் என்ற ராக்கெட் என்பது செலுத்தப்பட்டு ஒன்பது நிமிடங்களை கடந்து அதனுடைய செயல்பாடுகள் என்பது மிக சரியாக சென்று கொண்டிருக்கின்றது அதனை தரைத்தளத்தில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு மையத்திலிருந்து விஞ்ஞானிகள் கண்காணித்து வருகின்றார்கள் தொடர்ந்து 
இயக்கம் என்பது சென்று கொண்டிருக்கின்றது தற்பொழுது இந்த சி டுவெண்டி ஃபைவ் இன் மூலமாக இந்த ராக்கெட் என்பது இயக்கப்பட்டு வருகின்றது இதிலிருந்து சரியாக பதினைந்து நிமிடங்கள் வரை இந்த சி டுவெண்டி ஃபைவ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கிரையோஜெடிக் என்ஜின் மூலமாகவே இந்த செயற்கைக்கோள் என்பது முழுமையாக பயணிக்கும் விண்வெளியில் அதன் தொடர்ச்சியாக நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் பத்து புள்ளி இரண்டு கிலோமீட்டர் என்கின்ற இந்த வினாடிக்கான வேகத்தில் இந்த செயற்கைக்கோளை அதனுடைய சுற்றுப்பட்ட பாதையில் நிலைத்தக்கூடிய பணி என்பதை தொடங்கும் முழுமையாக கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து விஞ்ஞானிகள் இதனை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நிலவை நில ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா சந்திரயன் மூன்று மூலமாக ஒரு புதிய மைல்களை படிக்கும் என்று இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் பிரபாகரன் மிக முக்கியமாக சுற்றுவட்ட பாதையில் எப்பொழுது இந்த விண்கலமானது நிலைநிறுத்தப்பட இருக்கிறது அதற்கு பிறகாக செய்யப்பட இருக்கு பூமியை சுற்றுவதற்காக விண்கலத்திற்கு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஏற்பாடுகள் என்னென்ன அது பற்றி விவரங்களையும் சொல்லுங்க நிச்சயமாக இதற்கு முன்பாக மற்ற நாடுகள் பயன்படுத்துவதை போல நேரடியாக அந்த ராக்கெட்டில் அதிக அளவில் எரிபொருள் நிலைத்து நேரடியாக நிலவுடைய ஈர்ப்பு வீசுக்கு உள்ளாக தொடக்கூடிய பணிகளை ஏற்கனவே நாசா போன்ற அமெரிக்காவை சேர்ந்த அமெரிக்க அமெரிக்க நாடை சேர்ந்த நாசா போன்ற விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனங்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றன ஆனாலும் இந்தியாவில் இதுவரை பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக அதிக எடை கொண்டதான இருக்கக்கூடிய இந்த ராக்கெட் கொண்டு செல்லப்படக்கூடிய அந்த வாகனம் என்பது ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ வகை ராக்கெட் தான் அதிகபட்சமாக திறன் கொண்டதாக இருக்கின்றது இதன் மூலமாகவே இன்றைய தினம் இந்த செயற்கைக்கோள் என்பது வெளியில் செலுத்தப்பட்டிருக்கின்றது சரியாக பதினாறாவது நிமிடத்தில் அதனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் செயற்கைக்கோள் என்பது நிர்ணயிக்கப்படும் அதன் தொடர்ச்சியாக ப்ரொபல்ஷன் யூனிட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஒரு பகுதி முழுமையாக இந்த கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் முழுமையாக இந்த வேட்புமனை அதை பயணிக்கக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் தொடங்கி அது பூமியை ஒரு நீள்வட்டமாக சுற்றி வரும் குறிப்பாக இந்த ஜூலை மற்றும் இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இடையிலான நாட்களில் மட்டுமே பூமி மற்றும் நிலவு இரண்டுடைய தூரங்கள் என்பது மிக அதாவது ஒரு வருடத்தில் இந்த இடைப்பட்ட நாட்களில் சிறிது குறைவாக இருப்பதாக கணிப்பதால் இந்த நாட்களில் அனுப்பக்கூடிய அந்த பணி என்பது திட்டமிடப்பட்டிருந்தது எனவே நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டதன் பின்பாக அந்த ப்ரொபன்ஷன் யூனிட் அதனுடைய செயல்பாடுகளை துவங்கும் அது முழுமையாக இந்த சோழர் சூரிய வெப்பத்தில் இயங்கக்கூடியதாக அதனுடைய தகவல்கள் முழுமையாக சுற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அதன் தொடர்ச்சியாக முழுமையாக பூமியை கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு மேலாக மேல்வட்ட பாதையில் சுற்றி வரக்கூடிய பணி என்பது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் அதன் தொடர்ச்சியாக அதிகபட்ச உயரத்தை அடைந்த பின்பாக ஒரு உந்து சக்தி மூலமாக பூமியுடைய ஈர்ப்பு விசையிலிருந்து வெளியே தள்ளக்கூடிய பணியை இந்த ப்ரொபோஷன் யூனிட் என்பது மேற்கொள்ளும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி எட்டு நாட்களுக்கு வரை இந்த பூமியை சுற்றி வரக்கூடிய அந்த நடவடிக்கை என்பது இருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றார்கள் இருபத்தி எட்டாவது நாளில் மிக முக்கியமான பணியாக இது பார்க்கப்படுகின்றது அன்றைய தினம் செயற்கைக்கோளை பூமியுடைய ஈர்ப்பு விசையிலிருந்து நிலவுடைய ஈர்ப்பு விசைக்கு தள்ளிவிடக்கூடிய பணி அந்த ப்ரொபோஷன் யூனிட் என்பது மேற்கொள்ளும் அதன் தொடர்ச்சியாக நிலவை நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த செயற்கைக்கோளை அந்த நிலவுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் முதலில் நீள்வட்ட பாதையில் பெரிய நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வந்து இறுதியில் ஒரு வட்ட வடிவிலான நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் நிலவுக்கு வெளியே நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் அந்த சுற்றக்கூடிய பணி என்பது இந்த ப்ரொபோஷன் யூனிட் என்பது மேற்கொள்ளும் இதனை இந்த பகுதி என்பது ஏற்கனவே வெற்றிகரமாக இஸ்ரோவால் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது சந்திரன் இரண்டு விண்கலத்தை செலுத்தும் போது கூட இந்த பணிகள் முழுமையாக மேற்கொள்ளப்பட்டதால் இந்த முறையில் பெரிய அளவிலான சவால்கள் இருக்காது என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆயினும் இது மிக முக்கியமான ஒரு கட்டமாக இருக்கும் நிலவுடைய ஈர்ப்பு விசைக்குள்ளாக செல்லும் பொழுது அந்த செயல்பாடுகள் மிக சரியாக இருக்க வேண்டும் திருப்பி பத்து நாள் கூட அவனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையை இழந்துவிடும் என்று தெரிவிக்கின்ற உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சென் நியூஸ் பில்லை கிளிக் பண்ணுங்க